ഹലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആടെ പിഞ്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിൽ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് പകരമായിട്ട് കുറച്ച് കപ്പ് കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കപ്പ് കേക്ക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റും മറ്റത് വനില കപ്പ് കേക്ക്സും ആണ് ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോളുകളായിട്ട് കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് റെസിപ്പീസും എഗ്ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബേസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആ കേക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റേസിംഗ് ഏജൻസ് ആയ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സായി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഈ അരിപ്പയിലോട്ട് നമുക്കിനി ഒരു കപ്പ് ഓൾ പപ്പസ് ഫ്ലവറും കാൽ കപ്പ് അൺസ്വീറ്റൻ കൊക്കോ പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അളവ് മുഴുവൻ കപ്പിൻ്റെ അളവിലും ഗ്രാംസിൻ്റെ അളവിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന അരിപ്പ നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസൊക്കെ അരിക്കുന്ന അരിപ്പയാണ് അല്ലാതെ ചായയൊക്കെ അരിക്കുന്ന അരിപ്പയല്ല ഇതിൻ്റെ ഹോൾസ് കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും മറ്റേതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് വേണ്ട വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ സെയിം അളവിൽ അതായത് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ എഗ്ല ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൽ ഞാൻ ബട്ടറിന് പകരമായിട്ട് എണ്ണയാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാലും പഞ്ചസാരയും ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പഞ്ചസാര അലിയാതെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് മധുരം ഒത്തിരി ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ചാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് എണ്ണയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വനില എസൻസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുഴുവൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രൈ മിക്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് കുറേ നാൾ ഒരു കേടും കൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളും ഇപ്പോഴെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങളുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ വളരെ തിക്കാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ചും കൂടി പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു സാധനം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വാൾനട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം പാനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാസ്റ്റൈൻ ഉണ്ണിയപ്പം പാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും സീസൺഡ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കേക്ക് ഒട്ട് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ചെറുതായിട്ട് ഓരോന്നിലോട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലിടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിൻ്റെ താഴെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ അകം പ്രോപ്പറായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തുമില്ല വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് അവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മ
അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റില് ഉണ്ണിയപ്പം പാനിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ണി കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് വെനില കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വെനില കേക്കിൻ്റെ ഇതും പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഗ്ലെസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ തൈരിന് പാരമായിട്ട് വിനഗർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അനക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഓൾ പേപ്പർ ഫ്ലവറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പും ഒരു മൂന്ന് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ വെനില കേക്കിൻ്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പാലിൻ്റെയും വിനഗറിൻ്റെയും മിക്സിലോട്ട് ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും അര ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പഞ്ചസാര വളരെ ചെറിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് അതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നും വന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ ഒരു ചെറിയ ചൂടോടുകൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ശരിക്കും മെൽറ്റായ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടോടുകൂടിയുള്ള ബട്ടറ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പാലുമായിട്ട് മിക്സായി വരത്തില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ പാലിൽ വിനഗർ ഒഴിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ബേസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ വേറൊരു സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ബേസിൽ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തോ അല്ലെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ട്യൂറ്റി ഫ്രൂട്ടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡിനും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം പാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ണി കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ ഉണ്ണിയപ്പം പാനിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഉണ്ണിയപ്പം പാനിൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെപ്സ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കറിയത്തില്ല കടകളിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മിക്കപ്പോഴും അവർ ബട്ടറിന് പകരമായിട്ട് മാർജറീനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും നമ്മുടെ ബോഡിക്കൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല മാർജറീനിൽ ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബട്ടറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അത്ര ഹെൽത്തി അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വെനില കേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം മുറിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മുറിച്ചപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും രണ്ടിൻ്റെതും അടിപൊളി തന്നെയാണ് ഈ നട്ട്സും ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇന്നത്തെ എൻ്റെ രണ്ട് എഗ്ലസ് കേക്ക്സും ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ എണ്ണയും മറ്റതിൽ ഞാൻ ബട്ടറും ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ അത് വളരെ മോയിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തതിൽ ഓയിലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡെൻസ്